പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസുകളാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ എക്സസൈസ് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമാണ് വലിയ പാടൊന്നുമുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ അല്ല എളുപ്പമുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ തിയറി പാർട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി മാത്സിലെ തിയറി കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിക്കും അത് മാത്രമല്ല മനസ്സിലാകത്തില്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ തിയറി പറഞ്ഞു തരാം സോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് എടുക്കുകയാണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കേസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പൊ ആ കേസിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കിട്ടാണല്ലോ ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സീറോ അല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ എഫ് ഓഫ് സീറോ കണ്ടു പിടിക്കണം അതായത് ഫൈവ് ഇന്റു സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ഇന്റു സീറോ എന്താണ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും മാറ്റി വയ്ക്കുക എഫ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലിമിറ്റ് ഏതാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ലിമിറ്റ് എൽ ഐ എം എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടി എന്ന് ചിലപ്പോൾ എഴുതാറുണ്ട് കേട്ടോ എൽ ഐ എം എന്ന് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടി എന്ന് എഴുതും രണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എക്സ് എന്താവുകയാണ് സീറോ ആവുകയാണ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് ഫോമുല ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതേപോലെ എഴുതുക അതായത് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അതിനുശേഷം അതേ ഫോർമാറ്റ് അതായത് ഈ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫൈവ് ഇന്റു സീറോ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുകൂടെ സീറോ മൈനസ് ത്രീ അതായത് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നെ കിട്ടാം കണ്ടോ എഫ് ഓഫ് സീറോയും നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടി അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സും രണ്ടും സെയിം ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടിയത് ഇതേപോലെ രണ്ടും സെയിം ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരുന്നാ എഫ് ഓഫ് സീറോയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദോർ എഫ് ഈസ് നമുക്ക് എഴുതാം കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയി എക്സ് സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എഫ് എന്താ കൂടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാവാനാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും വേണ്ട എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്ര എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഫോർമാറ്റ് കേട്ടോ ഇതേപോലെയാണ് എഴുതി കാണിക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യാം നോക്കിക്കും അറ്റ് എന്താണ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എത്രയ
5 x minus 3 equal to 5 into 5 minus 3 equal to 25 minus 3 equal to 22. That's the same. Right? So limit x tends to 5 f of x is equal to f of 5. Therefore, and then f is continuous at x is equal to 5. Once I have travel. not one. Examine the continuity of the function f of x in the function. Continuity check key and the continuity and the other side of equal and angle continuous and not continuous at x is equal to 3. So at x is equal to 3, and then f of 3 and 2 again, and then 2 into 3 square minus 1, and then 2 into 9 minus 1, and then 18 minus 1, and then 17 into 12. And then the limit extends to 3 f of x equal to. Limit x tends to 3 f of x at 3 2 x square minus 1 that is 2 into 3 square minus 1 that is 2 into 9 minus 1 18 minus 1 at right of 17. All right. And then the continuous on right. limit x tends to 3 f of x is equal to f of 3 f of x is continuous at x is equal to make functions and continuous i again at all almost 99 percentage functions and continuous i again i equal to the clear and to question say that myself considering it and the idea of a polynomial equation i think it is a polynomial equation i think 99 percentage questions and i got a continuous i think a lot of that examine the continuity of the following examine jn and the second thing let's say you know that let's knock you observe you know that you know 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 you plus 6 and then equate in the functions in a number and then we can follow down the functions so like x square in a random in a people 3x plus I'm gonna get it in the denominator in a good in the kind of functions in a lot of London they're looking at polynomial functions so we get for example f of x is equal to x minus y even then since f of x in the land that f of x is a polynomial functional f of x is a polynomial function so it is continuous Continuous I equal to so it is and then continuous in R. Karma Ibada Namakudu rages and the lat x is equal to Norway Paradilla. I'm gonna parade on the number then we get real numbers in continuous in R and the real numbers in the other continuous I can concept men's law number it right. F of x is equal to one happening on okay and so Sarah Sarah or the character x minus y or no other than the polynomial and other than the continuous I get actually the continuous functional and the reason so the job you know suppose 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 e x in the value 5 1 the original in the sub boy at x is equal to 5 and another question the majority where they are assumed it at x is equal to 5 not the f of x and do it again to 1 by 5 minus 5 in the other day 1 by 0 1 by 0 or the end on a not defined on a line answer get to number get to the question in a even in the question x not equal to 5 in the power near the angle now look up area f of x is a in the polynomial function can only got no shall if i were a body that kind of i were not in the not different case where it not different case on the other will continuous function and up a question in the x not equal to five and number of parameter the nickel number of since f of x is a polynomial function it is and then it is continuous in the way but she e case in a e case in a number can be a method in a para a part of the car now x is not equal to five in the question that under the question in the matter of the total f of x equal to one by x minus five in the matter may question that under the other one to even the under either a polynomial function and lap number get them f of x is not a continuous function not a continuous function now okay that's the continuous on a lack are an x in effect car now we're having in three case on the power in the little not a continuous function when i'm going to go to defend it is a f of x is not continuous at it and then x is equal to five x is equal to five on the left of x and then not continuous on a post in order condition at the parathon on the standard statement with 
കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഫൈവ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഫൈവ് വരാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സിബിൾ ഫൈവ് നോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലെ പറയാം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിലെ പറയാവു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ ആ ഒരു കേസ് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ എക്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അല്ലെ പക്ഷെ ഇത് എന്താ ആൻസർ അല്ല കാരണം കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സപ്പോസ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ കൂടെ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ന്യൂമറേറ്റർ പ്രശ്നമില്ല ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വരും സീറോ വരും അല്ലെ സീറോ വന്നാൽ എന്താണ് നോൺ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് കാരണം ഇവിടെ സപ്പോസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാത്തിടത്തോളം ഇങ്ങനെ പറയാത്തിടത്തോളം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല കാരണം മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായി പോകും നോൺ ഡിഫൈൻഡ് കേസ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയാവു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് this continuous at etrayana x is equal to minus by discontinuity ulla point aanu endha minus by nu parna point korche karyangal ok clear aavunnundo da adutha lotu cheyam okay question le valare important aayittulla oru question aanu adu f of x is equal to modulus of x minus by nu parna question so sradhikira എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസി കൊണ്ട് എന്തായിട്ട് എടുക്കാട മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം കാരണം മോഡക്സിന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് മോഡക്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മോഡക്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് മോഡക്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എക്സും വരാം അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് എക്സും വരാം അല്ലെ മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവും വരാം പോസിറ്റീവും വരാം ഇതിനെയാണ് മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നെഗറ്റീവ് എക്സ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മിനി ഒരു നമ്പർ എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഒരു നമ്പർ സീറോയേക്കാലും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് എക്സ് ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ സീറോയേക്കാലും ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് സീറോയോ സീറോയേക്കാലും മേളിലോട്ട് പോയാലും ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അടുത്ത കേസ് ഇതാണ് മോഡൽ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോട് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മോഡലസിന്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് x മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവിന്റെ കേസ് എന്താണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ ഏത് നമ്പർ ആണോ ഫൈവ് അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഫൈവിനേക്കാളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഫൈവിനേക്കാളും മോളിൽ വന്നാലേ പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഫൈവിനെ ഫൈവോ ഫൈവിനേക്കാളും മേളിൽ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് വന്നാൽ എന്താ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഒന്ന് സീറോ ആണ് സീറോ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അതെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവിന് സിക്സ് കൊടുത്തു ഒന്ന് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വന്നപ്പോൾ വണ് വന്നു അതും പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കാവുള്ള അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ സോ ആ ടേമിന് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവിന്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം സോറി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് അല്ലെ അതായത് അടുത്ത ടേം എന്താണല്ലോ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഇഫ് എക്സ് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ സീറോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോറി സീറോ അല്ല ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഫൈവിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫൈവിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എക്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ
ഒരു കേസെ കാണത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ട് രണ്ട് കേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ സോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാനുള്ള കാര്യം നോക്കിക്കൂട അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു ഫൈവ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സും അല്ല എടുക്കാനുള്ള അവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് സോ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഇവിടെ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേസസ് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വരാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും വലുത് ഫൈവിനേക്കാളും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് ഫൈവിനേക്കാളും വലുത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവിനേക്കാളും വലുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അവിടെ എഴുതാൻ പക്ഷെ എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസി കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്തത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട ഫൈവ് പ്ലസ് എടുത്തു നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് എടുക്കുന്ന ഫൈവ് മൈനസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു ഫൈവ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുത് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടൂട സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ രണ്ട് കേസിൽ എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സും ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചില കേസുകളിലെ സെയിം ആവത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ കേസിലും സെയിം ആവാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസസും വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിപ്പോ രണ്ട് ഈക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയിലാണതാ കണ്ടിന്യൂസ് ആയത് ഫൈവിലാണല്ലേ ഓക്കെ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇവിടെ ഫൈവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഒ ഫൈവും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കാം എഫ് ഒ ഫൈവ് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു മൂന്നും കൂടെ കേസ് ചെയ്ത് വെച്ചു എഫ് ഒ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫിന് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന എഫ് എഫ് ഒ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു വരുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു വരുന്ന സൈൻ എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഈക്വൽ ടു വരുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ കേസാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ കണ്ടോ അതും സെയിം അല്ലേ മനസ്സിലായോ ഈക്വൽ ടു വരുന്ന കേസിലാണ് ഫൈവ് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം എഫ് ഓ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മനസ്സിലായോടോ ഇത്ര ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ച